எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோட பெயர் ஹீனா வாங்க ஒன்னா சேர்ந்து கத்துக்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இட்ஸ் ஆல் அபவுட் நியூக்ளிக் ஆசிட் நியூக்ளிக் ஆசிட்னா என்ன யாராச்சும் எனக்கு புரியுற மாதிரி சொன்னா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க ஸோ வாங்க வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ நியூக்ளிக் ஆசிட்னாலே நமக்கு ஞாபகம் வர்றது டிஎன்ஏ அடிக்கடி கேள்விப்படுவோம் சோ இந்த வார்த்தைனா என்ன சோ இது எப்படி இருக்கும் அது எதால உருவானது அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் சோ இது எல்லாமே புரியற மாதிரி விதத்துல தெல்ல தெளிவா பாக்கலாமே சோ வாங்க பாக்கலாமா எஸ் சோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்களேன் நியூக்ளிக் ஆசிட் அப்படின்னு போட்டிருக்க நியூக்ளிக் ஆசிட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும் ஆமாம் தானே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்களேன் இப்போது நம்ம கார்போஹைட்ரேட் சொல்கிறோம் புரோட்டீன் சொல்கிறோம் லிப்பிட்ஸ் சொல்கிறோம் விட்டமின்ஸ் சொல்கிறோம் இதெல்லாம் என்ன இதெல்லாம் ஒரு மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆரல்ஸ் பயோ மாலிக்யூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்னடா மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ் பயோ மாலிக்யூல்ஸ்னா பயோனா உயிருள்ள மாலிக்யூல்ஸ்னா ஆட்டமெல்லாம் சேர்ந்து உருவாகிற ஒரு மாலிக்யூல் தான் மாலிக்யூல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ ஹைட்ரோஜன்ன்றது ஒரு ஆட்டம் ஆக்சிஜன்றது ஒரு ஆட்டம் ஸோ ரெண்டு ஹைட்ரோஜன் ஆட்டமும் ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டமும் ரெண்டும் சேரும்போது என்ன கிடைக்கிது ஹெச் டூ ஓ அது தாங்க தண்ணி அப்போ தண்ணின்றது என்னது ஒரு மாலிக்யூல் ஸோ அதே மாதிரி தாங்க இப்போ கார்போஹைட்ரேட்ஸாக இருக்கட்டும் புரோட்டீனாக இருக்கட்டும் லிப்பிட்ஸாக இருக்கட்டும் விட்டமின்ஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே ஒரு பயோ மாலிக்யூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ்னால் அது வந்து பெரிய சைஸில் இருக்கும் மேக்ரோ மைக்ரோனா சின்னது மேக்ரோனா பெருசு அப்படின்னா பெரிய மாலிக்யூல் ஸோ அது தாங்க இந்த பயோ மாலிக்யூல்ஸ் மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ் சொல்கிறாங்க இப்போ எப்படி ப்ரோட்டீன் லிப்பிட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி தாங்க இந்த நியூக்ளிக் ஆசிடும் ஒரு பயோ மாலிக்யூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பயோனா இட்ஸ் நத்திங் பட் ஒரு ஆட்டமால உருவான மாலிக்யூல்ஸ் ஸோ இது எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பேசிக்கான ஆட்டம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்க ஸோ அது தாங்க இருக்கிறதுலே எல்லாத்துக்கும் பேசிக் உங்களுக்கு ஆட்டம்னா என்னன்னு தெரியலன்னா என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவை போய் செக் பண்ணுங்க நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் ஆட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இந்த நியூக்ளிக் ஆசிடு ஒரு பயோ மாலிக்யூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நியூக்ளிக் ஆசிடு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பாடியில் டூ டைப்ஸ் இருக்குங்க அதாவது டூ இருக்குது ஸோ ஒன்று வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டீ ஆக்சி ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் ஸோ இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வெறும் ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் ஸோ திஸ் இஸ் த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நியூக்ளிக் ஆசிடில் டூ டைப்ஸ் சொன்னேன் டீ ஆக்சி ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ல இந்த நியூக்ளிக் ஆசிட் வந்து டூ டைப்ஸ் அந்த நியூக்ளிக் ஆசிட் வந்து உருவானதுக்குறோம் வச்சு உருவாகினது தான் இந்த பாலி நியூக்ளியோடைட் ஸோ அதனால தான் இந்த நியூக்ளிக் ஆசிட் சாரி அதனால தான் இங்கே வந்து பாலி நியூக்ளியோடைட் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வந்தது பாலினா நிறைய நியூக்ளியோடைட்ஸ்னா இப்போ பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நியூக்ளிக் ஆசிட் இஸ் மேடப் ஆஃப் நியூக்ளியோடைட்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த நியூக்ளியோடைட்ஸ் வந்து எதால் உருவானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ காம்போஸ் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சுகர் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ஃபேட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரோஜீனியஸ் பேசஸ் ஸோ இது மூணால் உருவானது தாங்க இந்த நியூக்ளியோடைட்ஸ் இந்த நியூக்ளியோடைட்ஸ் வந்து பல மடங்கு அப்படியே லீனியர் செயின் மாதிரி ஒரு பல மடங்கு அதாவது பாலி நிறைய மடங்கு சேர்ந்து உருவானது தான் இந்த டிஎன்ஆ டிஎன்ஏ ஆரல்ஸ் இது ஆர்என்ஏவா உருவாகி அதோட ஃபங்க்ஷனை பண்ண அது போகுது ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சுகரை பார்த்துடலாமா ஸோ இந்த மூணு இருக்குது இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து சுகரை பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்களேன் இந்த சுகரில் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சுகர் இருக்குங்க ஸோ ஒன்று வந்து ரைபோ சுகர் அப்படின்றாங்க இன்னொன்று வந்து டி ஆக்சி ரைபோ சுகர் ஸோ ஆர்என்ஏல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைபோ சுகர் இருக்கும் ஸோ டிஎன்எல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டி ஆக்சி ரைபோ சுகர் இருக்கும் ஸோ அது ஏன் ரெண்டு சுகர் ரெண்டு இதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வாங்களையும் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ரைபோ சுகரோட ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து டி ஆக்சி ரைபோ சுகரோட ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது இது வந்து ஆர்என்ஏலுக்கு ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு 
சுகரோட ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து டிஎன்ஏல பிரசன்ட் ஆயிருக்க சுகரோட ஸ்ட்ரக்சர் சோ ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா பென்டோஸ் ரிங் தாங்க பென்டோஸ்னா என்ன அஞ்சு கார்பன் இருக்கும் ஒரு ஆக்சிஜன் இருந்தா அது வந்து பென்டோஸ் ரிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ ரெண்டுமே வந்து பென்டோஸ் ரிங் தான் சோ இங்க பாருங்களேன் இங்க ஹெச் இருக்கு இங்க ஹோ ஹெச் இருக்கு இங்க ஹெச் இருக்கு இங்க ஹோ ஹெச் இருக்கு அதாவது ரைபோ சுகர்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கு இங்க ஹெச் இங்க ஓ ஹெச் இங்க ஹெச் இங்க ஓ ஹெச் இருக்கு ஆமா தானே ஸோ அதனால இது என்ன இருக்கும் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கிறதுனால ரொம்பவே ரியாக்ஷனாக இருக்கும் ஐ மீன் ரியாக்டிவாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஸ்டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே லெஸ்ஸாக தாங்க இருக்கும் ஸோ அதே டிஆக்சி ரைபர் சுகரில் பாருங்கள் இதுவும் பென்டோ சுகர் தான் ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் தாங்க இருக்கும் இங்கே பாருங்களேன் இங்கே ஹெச் இருக்கு இங்கே அதில் ஓஹோ ஹெச் தானே இருந்தது ஆனால் இதில் பாருங்களேன் இங்கே ஹெச் தான் இருக்கு ஸோ இங்கே ஹெச் இங்கே ஓ ஹெச் இருக்கு ஸோ இங்கே இருக்க ஓ தாங்க ரிமூவ் ஆகிட்டு போயிடும் ஸோ அதனால தான் இது வந்து டிஆக்சி அப்படின்றாங்க டிக்கு அர்த்தம் என்னென்னா ரிமூவல் ஆக்சினா எது ரிமூவ் ஆகுது ஆக்சிஜன் ரிமூவ் ஆகுது எதுல இருந்து ரிமூவ் ஆகுது ரைபோ சுகர்ல இருந்து ஒரு ஆக்சிஜன் மட்டும் ரிமூவ் ஆகுறது தான் டிஆக்சி ரைபோ சுகர் ஸோ அதனால தான் இது வந்து லெஸ் ரியாக்டிவா இருக்கும் மோட் ஸ்டேபிளா இருக்கும் ஸோ மோட் ஸ்டேபிளா இருக்கிறதுனால இது வந்து நம்மளோட ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் எல்லாத்தையும் பாதுகாப்பாக வச்சுக்கும் ஸோ அதனால தான் டிஎன்ஏவே ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இது தாங்க மெயின் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த சுகர் ஆஃப் ரைபோ சுகர் டிஆக்சி ரைபோ சுகர் ஸோ என்ன டிஃபரன் மாறுபடுது டிஎன்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்என்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுக்குமே ஒரே பாஸ்ஃபிட் குரூப் தாங்க இருக்கும் அந்த பாஸ்ஃபிட் குரூப் தான் இது ஸோ இந்த பாஸ்ஃபிட் குரூப் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுத்துக்குமே ஒன்னா தான் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சுகர் பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்த்தோம் பாஸ்ஃபிட் குரூப் பார்த்தாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது பேலன்ஸ்னா நைட்ரோஜீனியஸ் பேஸஸ் இருக்குது அது என்னோட நைட்ரோஜீனியஸ் பேஸஸ்னா இதில் ஒரு ஃபோர் இருக்குங்க ஸோ மெயின் வந்து டூவாக பிரிக்கிறாங்க என்னென்னா பியூரின் அண்ட் ப்ரிடுமிடின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பியூரின்னா இந்த அடிநைன் குவானின் ஸோ இது ரெண்டு வந்து பியூரின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பரமிடின்னா இந்த டைமைன் சைட்டோசன் இது ரெண்டு வந்து ப்ரிடுமிடின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் இந்த பியூரின் ப்ரிடுமிடின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த பியூரின் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த பியூரின் பார்த்தீங்கன்னா நைன் மெம்பரின் ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் அதில் இருக்கும் அதாவது டூ ரிங் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் நைன் மெம்பரைனா சேர்ந்து இந்த ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும் ஸோ ப்ரீடமின் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ரிங் ஸ்ட்ரக்சருங்க அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த அடிநைனும் குவானேனும் பார்த்தீங்கன்னா நைன் ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது டபுள் ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த டைமைனோ சைட்டோசின் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சிங்கிள் ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்குங்க ஸோ அதனால தான் பியூரின் வந்து டபுள் ரிங் பிரிடுமிடின் வந்து சிங்கிள் ரிங் இருக்கிறதுனால ஸோ இதை வந்து இதையே பிரித்து விற்கிறாங்க அடினின் குவானின் வந்து டபுள் ரிங் தைமன் சைட்டோசன் வந்து சிங்கிள் ரிங் அதனால இதை வந்து பிரிக்கிறாங்க ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடினைன் வந்து எப்போவுமே டைமன் கூட தாங்க பேர் ஆகும் இந்த குவானின் எப்போவுமே சைட்டோசின் கூட தாங்க பேர் ஆகும் ஓகே ஸோ இதை எப்போவுமே நம்ம மறக்கவே கூடாது ஓகே ஸோ டிஎன்ஏல பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலுமே இருக்கும் அடினைன் தைமைன் சைட்டோசின் அண்ட் குவானைன் இந்த நாலுமே டிஎன்ஏ நியூக்ளிக் ஆசிட்ல இருக்கும் ஆர்என்ஏ நியூக்ளிக் ஆசிட்ல என்ன இருக்குன்னா இந்த தைமன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த தைமனுக்கு பதிலாக இந்த யுராசில் வந்து ஆட் ஆகுங்க ஸோ அதனால ஆர்என்னுக்கும் டிஎன் எனக்கு <laughs> ஸோ இது வந்து ஃபார் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு இன்னும் தெளிவாக உங்களுக்கு புரியணும்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து பியூரினோட ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து பிரிடுமினோட ஸ்ட்ரக்சர் நான் என்ன சொன்னேன் பியூரின் வந்து ஒரு நைன் மெம்பரின் டபுள் ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே நைன் இருக்கா பாருங்கள் எண்ணி பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஸோ இது வந்து டபுள் ரிங்காக இருக்கா ஸோ அதனால தான் இது வந்து பியூரின் வந்து நைன் மெம்பரின் டபுள் ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் அடி நைனை எடுத்துக்கோங்க குவானைனை எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா நைன் ரிங் டபுள் ரிங் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கிறதுனால இதை வந்து பியூரின் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுட்டாங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் நீங்க நோட் பண்ணணும் ஸோ இந்த பியூரின்ல பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் நம்பர் த்ரீ நம்பர் செவன் 
நம்பர் நைன் ஸோ இந்த நாலு இடத்துல மட்டும்தான் நைட்ரோஜன் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதை எப்பவுமே மறக்கக்கூடாது ஸோ பியூரின்ல எங்க நைட்ரோஜன் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஏதாச்சும் கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா ஸோ ஒன் த்ரீ செவன் நைன்ல தான் பியூரின்ல இந்த நைட்ரோஜன் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ப்ரிடிமெண்டின்ல எங்க ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க ஸோ ஒன்ல என் இருக்கா ஸோ த்ரீல என் இருக்கா ஸோ இந்த ஒன் த்ரீ இந்த இடத்துல மட்டும்தான் நைட்ரோஜன் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ப்ரிடிமெண்டின்ல பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஒன் த்ரீ செவன் நைன்ல ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு சாரி பியூரின்ல பாத்தீங்கன்னா ஒன் த்ரீ செவன் நைன்ல ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு பிரிடிமின்ல பாத்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் த்ரீல ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இதுதான் ஆல் அபவுட் பியூரின் அண்ட் பிரிடிமினோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ ஏன் இதை பிரிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கு ஓகே ஸோ இன்னும் இதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இனிமேல் நம்ம என்ன பார்க்கணும் டிஎன்ஏனா எப்படி இருக்கும் டிஎன்ஏ எதாவது மேடப்ப வச்சுன்னு பார்த்தோம் ஸோ அது எப்படி இப்போ ஸ்ட்ரக்சரா உருமாறுது அப்படின்னு சொல்லி அதையும் ஏன் விட்டு வைக்கணும் ஸோ வாங்க இன் டீட்டெயிலா புரியுற மாதிரி பார்த்துடலாம் ஸோ இங்க பாருங்களேன் ஸோ இது தாங்க டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ ஏன் நம்ம பாடியில் செல்ல இருக்கு நியூக்ளியஸ் குள்ள இருக்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஜெனடிக் மெட்டீரியல இந்த டிஎன்ஏ தான் அந்த டிஎன்ஏ எப்படி ஒரு கம்போஸ் ஆகி ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி காம்பேக்டா இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துடலாமே ஸோ இங்க பாருங்களேன் இது வந்து சுகர் இவ்வளவு நேரமா நம்ம மேல பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ரைபோ சுகர் டிஆக்சி ரைபோ சுகர்னு அது தாங்க இந்த சுகர் ஸோ டிஎன்ஏல இருக்க எல்லா சுகருமே என்ன சுகரா இருக்கும் டிஆக்சி ரைபோ சுகரா இருக்கும் அதாவது இங்க ஃபைவ் ரிங் மாதிரி குத்துருக்காங்களா பென்டோஸ் ரிங் ஸோ இது எல்லாமே டிஆக்சி ரைபோ சுகர் சரியா ஸோ இன்னொன்னு என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எப்பவுமே இந்த பாஸ்பேட் வந்து ஃபிஃப்த் கார்பன்ல மட்டும் தாங்க போய் பாண்ட் ஆகும் ஸோ எப்பவுமே பாஸ்பேட் எங்க போய் ஆட் ஆட் ஆகும்னு கேட்டால் இந்த ஃபிஃப்த் பாண்ட் இருக்க நீங்க என்ன பாருங்களா இங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இந்த ஃபிஃப்த் பாண்ட்ல இருக்க கார்பன் கூட தான் இந்த பாஸ்பேட் வந்து பாண்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த பாண்ட் ஆகிறதுக்கு நடுவில் என்ன பாண்ட் இருக்குன்னு கேட்டால் பாஸ் ஃபோர் டைஎஸ்டட் பாண்ட்னால தான் இது வந்து பாண்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைட்ரோஜினியஸ் பேசஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா அடினைன் குவானைன் டைமைன் சைட்ரோசைன் இது எது கூட போய் பாண்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா சுகரில் ஃபஸ்ட்டு கார்பன் கூட தாங்க எப்போவுமே போய் பாண்டு கிரியேட் பண்ணும் ஸோ இதுக்கு நடுவில் என்ன பாண்டு கிரியேட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளைக்கோசிடிக் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாண்ட் ஆகி கிரியேட் ஆகி இந்த நைட்ரோஜினியஸ் பேசஸ்க்கும் இந்த சுகர்ல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் கார்பனுக்கும் நடுவில் பாண்ட் ஏற்படுங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இங்கே ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இன்னொன்று எக்ஸ்ட்ரா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாஸ்பேட் வந்து என்ன சொன்ன ஃபிஃப்த் கார்பன்ல அட்டாச் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோமா ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஆல்டர்னேட்டிவா இருக்குல்ல அட்ஜஸ்டன் சைட்ல எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரீ இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ அங்க இருக்க ஆக்சிஜன் இருக்கு இல்லையா அது கூட ஓஹெச் குரூப் கூட சேர்ந்து பாண்ட் ஆகுங்க அதாவது இந்த பாஸ்போர்ட் வந்து டூ சைட்ல பாண்ட் ஆகும் ஒன்னு வந்து பிப்த் கார்பன்ல பாண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட்ல இருக்க ஓஹெச் குரூப்ல ஃபார்ம் ஆகும் அதனால தான் இது பேர் வந்து பாஸ்போ பாஸ்போனா பாஸ்பேட் டைனா ரெண்டு இடத்துல பாண்ட் ஆகுது ஸோ அதனால இதுக்கு பேரு பாஸ்போ டைஎஸ்டர் பாண்ட் அந்த கிரியேட் ஆகிற பாண்டுக்கு பேர் இந்த மாதிரி வச்சுட்டாங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லி நைட்ரோஜினியஸ்க்கு சுகருக்கு நடுவில் என்ன பாண்ட் சொன்னேன் கிளைக்கோசிடிக் பாண்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு நைட்ரோஜினியஸ் பேசஸ் இருக்கு அதாவது அடினைன் டைமைன் இந்த சைட்ரோசைன் குவானைன் ஸோ இதுக்கு நடுவில் என்ன பாண்ட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோஜன் பாண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடினைன் டைமைனுக்கு நடுவில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டபுள் பாண்ட் ஹைட்ரோஜன் இருக்கும் ஸோ எந்த சைட்ரோசைன் குவானைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் பாண்ட் ஹைட்ரோஜன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது தாங்க ஓவரால் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ டிஎன்ஏ அப்படின்றது நடுவில் இருக்கிறது மட்டும் தாங்க அந்த நைட்ரோஜினியஸ் பேசஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அதில் சுற்றி இருக்கு இல்லையா அதோட பேக் போன் பார்த்தீங்கன்னா சுகரும் ஃபாஸ்ஃபேட் தாங்க அதோட பேக் போன் நீங்களே இந்த வீடியோ தெளிவாக பாருங்களேன் ஸோ இது வந்து டிஎன்ஏ ஸோ டிஎன்ஏ நம்ம வெறும் இது மாதிரி பார்த்தோம்னா லைக் இந்த பிக்சரில் பார்த்தோம்னா நம்ம எல்லாரும் என்ன நினச்சிட்டு போ இது வந்து அடினைன் குவானைன் டைமைன் சைட்ரோசன் இது நாலானதாக உருவானது
கைப்பிடியோ இல்லைன்னா அது எப்படி பேலன்ஸாகவே இருக்காது இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தாங்க அந்த பேலன்ஸ் கொடுக்கறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் போன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுகரும் பாஸ்ட்ஃபேட் தான் ஸோ உள்ளே மட்டும் அது கனெக்ட் ஆகிருக்கிறது மட்டும்தான் இந்த ரைபோ இந்த நைட்ரோஜினியஸ் பேசஸ் ஓகே இது எப்போவுமே மறக்கவே கூடாது அண்ட் இன்னொரு இம்பார்ட்டன் திங்ஸ் என்னென்னா ஸோ இந்த டிஎன்ஏ பற்றி நிறைய பேர் தவறாக புரிஞ்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ டிஎன்ஏ வந்து ஒரு மாதிரி இந்த ஜட மாதிரி ஜட பின்னுறாங்களே அந்த மாதிரி உள்ளக்கா உள்ளக்கா பெசஞ்சு பெசஞ்சு அதெல்லாம் இருக்காதுங்க ஸோ டிஎன்ஏ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா இந்த ஸ்டார்ஸில் அது ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி காயில் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் கண்டி ஸோ நடுவில் அந்த நைட்ரோஜினியஸ் பேசஸ் போக அதாவது அந்த ஸ்டெப்ஸு போக வழி இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த ஸ்டெப்ஸு போக வழி இருந்த மட்டும்தான் நம்மளால மேல மேல ஃபர்தரா அந்த டிஎன்ஏ காயில் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ டிஎன்ஏ இந்த மாதிரி தான் காயில் ஆக இருக்கும் கண்டி ஸோ இந்த மாதிரி ஜெடம் என்ற மாதிரி எல்லாம் காயில் ஆகி இருக்காது அதுவுமே நம்ம இம்பார்ட்டண்டா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் ஓகே ஸோ இது தாங்க ஓவரால் டிஎன்ஓட ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த டிஎன்ஓட ஸ்ட்ரக்சர்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லி நான் நம்புறேன் ஸோ ஓகே ஸோ இந்த டிஎன்ஏவே பொறுத்த இருக்கும் இதுல சில பல இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அதையும் நம்ம பார்த்து எல்லாமே வாங்க ஸோ நான் என்ன சொன்னேன் ஆப்வியஸ்லி டிஎன்ஏ நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி அது ஃபார்ம் ஆகுது எல்லாமே பார்த்துட்டோம் ஸோ இதுல சில பல இம்பார்ட்டண்டான அதை பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டிஎன்ஏ வந்து இது மாதிரி சுற்றுது இல்லையா இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அதாவது ஒரு காயில் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வரைக்கும் இந்த மாதிரி அரௌண்டாக இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து டென் பேசஸ் இருக்கும் ஸோ ஒரு பேசஸ்னா ரெண்டு இந்த சி ஜி சேர்ந்தது தான் ஒரு பேசஸ்ன்றாங்க அப்போ டென் பேசஸ்னா டுவெண்ட்டி நைட்ரோஜினியஸ் பேசஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஒரு காயில் ஆகும்போது டென் பேசஸ் இருக்குன்னு வாங்க டுவெண்ட்டி நைட்ரோஜினியஸ் பேசஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரி இங்கே எத்தனை இருக்குது இங்கே ஒரு எட்டு இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இருபது இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம ஞாபகம் எப்படி ஒவ்வொரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கும் இந்த டென் பேசஸ் வந்து ஆட் ஆயிருக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இந்த நைட்ரோஜினியஸ் பேசஸ்க்கும் ஸோ இந்த இன் பிட்வீன் நைட்ரோஜினஸ் பேசஸ் அதாவது சைட்ரோசைன் குவானு இதுக்கு நடுவில் ஃபார்ம் ஆகிற பாண்டு பேர் என்னன்னா ஹைட்ரோஜன் பாண்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு இந்த சுகர்ல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் கார்பனுக்கும் எங்க நைட்ரோஜினஸ் பேசஸ்க்கும் நடுவில் ஃபார்ம் ஆகிற பாண்டு பேர் என்னன்னா கிளைக்கோசிட்டிக் பாண்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பாஸ்பிட் குரூப்க்கும் ஸோ இங்க இருக்க சுகருக்கும் நடுவில் பாண்ட் ஆகிற ஃபார்ம் பேர் என்னன்னா பாஸ்போ டை எஸ்தர் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து டிஎன்ஏல எத்தனை பாண்ட் இருக்குன்னு கேட்டால் நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் த்ரீ பாண்ட் இருக்குங்க என்னென்ன பாண்ட் ஹைட்ரோஜன் பாண்ட் கிளைக்கோசிடிக் பாண்ட் பாஸ்போ டயஸ்தர் பாண்ட் அது தவிர இதில் மேஜர் அண்ட் மைனர் குரூ அது என்னடா மேஜர் அண்ட் மைனர் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎன்ஏல மேல பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வளைவு தான் இதுக்குள்ளே போகும் சின்ன சந்து மாதிரி போகும் அதனால அது வந்து மெய் மைனர் அப்படின்றாங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வளைவா போகும் அதனால அது வந்து மேஜர் குரூ அப்படின்னு குரூனா ஒரு மாதிரி பள்ளம் மாதிரி போகிறது தான் குரூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது தாங்க இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் அபு டிஎன்ஏ ஸோ அவ் உங்களுக்கு இந்த டிஎன்ஏனா என்ன அதோட ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன எல்லாமே தெல்ல தெளிவாக புரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லி நம்புறேன் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு குவாய்ட் சப்ஜெக்ட் டெய்லி நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டோன்ட் டிக்ரீஸ் த கோல் இன்க்ரீஸ் த எஃபெக்ட் படித்ததில் பிடித்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல எனக்கு இது படிக்கும்போது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ நம்ம ஏதாச்சும் கோலை ஃபிக்ஸ் பண்ணோன்னா நம்ம சில பேர் அந்த கோலே மறந்துட்டு நம்ம கிடைக்கிற வேலையை பார்ப்போம் ஸோ கோலை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணாதீங்க அதுக்கு போடுற எஃபெக்டை வேணால் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களோட கோலுக்கு உங்களோட ஃபியூச்சர் என்டிவர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே என்னோட மனம் மாந்த விஷயஸ்ங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க தேங்க்யூ ஸோ எந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் என்னோடய வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஆர் எல்ஸ் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ என்னோடய பேர் ஹீனா என்னோடய சேனல் நேம் அல்லான் வித் ஹீனா ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஸோ இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் ஸோ பாய்